ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ವೇತಾಜ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವ್ಯಾವ ತರದ ಮಿಷಿನ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗೋವರೆಗು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಒಳ್ಳೇದ ಯಾಕೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಡಿಗೆಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಾಣದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಯಿಲ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಬಳಸೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ ನಾನು ಒಂದು ಗಾಣದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ನ ಕೊಡಿ ಕಾಣದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರದ ಎಣ್ಣೆನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಿ ಇ ಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಮೆಗಾ ತ್ರೀ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮೇನಾಗಿ ಲಿವರ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಗನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮ
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಹಿ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಅಂತೂ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಶನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರಿಫೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಹೃದಯದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಣಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಎಣ್ಣೆನ ಗಾಣದಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಂಪ್ನಿನ ಹೆಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಉತ್ತೇಜನ ಫಾರ್ಮರ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ ಗೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನೋ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂತು ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ತರದ ಎಣ್ಣೆನ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾಂಟ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಓಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ತೆಗಿಬಹುದು ಸರ್ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ದಪ್ಪ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ತೆಳುವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕುದ್ದಕ್ಕಿರೋ ಕಡಲೆ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ತರದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಾನು ತಂದಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೀಸನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ನಮ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮಷಿನ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೈತರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್
ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ರೈತರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ರೈತರಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ವೇಪರ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಪರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟ್ರಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಟು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬಿಲೋ ಸೆವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಾಗಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಅಬೋ ಸೆವೆನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ವೀಕ್ ವರ್ಗು ನಾವು ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಡ್ರೈನೆಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಒಂದೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಸೋಫ್ಲವರ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಷಿನ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಮಷಿನ್ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಸಪ್ಲವರ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಸತಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಸೀಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹಾಕಬಹುದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೆಜಿ ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಟ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದೀರಾ ಸರ್ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇದು ಶೇಂಗಾ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೋಬೇಕ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸನ್ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಪ್ಲವರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸು ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು
ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಡಲೆಬೀಜ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಎರಡು ಕೆ ಜಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹಾಕಿದಿರ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣೆನ ಮೇಡಮ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಎಣ್ಣೆನ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಪುಡಿ ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಸರ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಪೌಡರ್ ತಳದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಾಡಿಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಐದು ಬಾಟಲ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಾಟಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಬಾಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಮೂರು ಆಯಿಲ್ ನ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾವು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಗ್ರೋಸರಿಗೆ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ
ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಡೇಟ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಬರೀ ಅಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಅಡಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೊಡವೆ ಆ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಯಾರು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅದು ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ ತೆಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಇದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಅದು ಕೇಕ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೌ ಫೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೌ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ಹಸುಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರದ ಹಿಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕೇಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೇಕ್ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಹಸು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕುರುಗಳಿಗೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಕೇಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಟಾಣಿಕ ಇದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಬಾಟಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಯಿಲ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಯಾವುದು ಡಸ್ಟು ಏನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಓಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬಾಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದೇ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದುಂಟ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರ
ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಂದಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಲೋಗೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ತರ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ತೋರಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀ